刀俎，战场上见真君。把我这保家伙，别给祖宗丢脸！高老先生，这样的，你的部下很勇敢，可是不应该对抗皇军，死了太可惜了。哼，死有轻于鸿毛，也有重于泰山。我的手下弟兄们，没有一个是刀俎。司令官说了，虽然你不肯降服皇军，但是呢。他仍旧可以给你一条活路，这条活路就是，你跟皇军比武拼刺刀，你要是赢了的话，你就可以活命；要是输了的话，那就只好去见阎王了。当家厉厉害，好功夫
，好功夫，舞刀弄枪嘛。这东洋人得认咱中国人为祖宗，一个不中用，不服气的话，三五个一块上来玩吧。姑娘不但身手好，话也说得长志气。对，论功夫，无刀剑，东洋人连做我们的孙子都不配。东洋人所谓武士道，今天要咱们见识见识武士道的祖宗。西里干，别再犹豫了，全给兔兔了吧。哼、嗯，你令，你叫什么名字？行不更名，坐不改姓。听好了，青龙寨大当家，尹秀如。爸，谁的儿子？谁的儿子？顶尖，隔了十几里地还能听出方向来。你送的口信，你确定送到了？放心吧，我在那哨兵的耳朵边说的，说的清清楚楚的。这我心里就踏实了。官军能不能打赢这场仗，就看他们自己的造化。我觉得官军肯定扛不过鬼子兵。是啊，鬼子手里有小钢炮，一炸一大坑啊！哎，真的，这么热闹，这比看戏好看多了呀！哎，咱们不能在这待着，走，下去看场戏。
，走，走，走，走，走，走，看好了，放心吧。小三，好好看着。是。团佐，你怎么才来啊？我一路上盯着小鬼子，想看看后面是否有援兵。到了关口，路就被堵死了。我是从山背后绕过来的。葛参谋有下落吗？不知道，还没来得及进城。奇怪了，他能去哪儿呢？哎，对了，团座，我发现鬼子运送后勤的辎重小队离大部队相隔好几里呢。有多少兵力？嗯，也就几十人吧。这是一个好机会，我这就带人去抄了狗日的辎重，让鬼子去喝西北风去。好，捞草也打兔子，把那些押运的鬼子兵都给我收拾干净。威森，你受伤了，齐里开，那帮土匪根本就不是什么正经货色，招降他们不是什么好主意，您偏不信。您看，我刚才差点把命都给搁在那儿。你先休息孙连长，这些鬼子好像全是被刀剑弄死的。奇了怪了！弟兄们，都快点！张浩，赵班长，你去哪儿了？我们到处找你。一言难尽，咱们的队伍和鬼子干上了。是啊，小鬼子打算偷袭唐地镇，多亏你派人来递口信，咱们才预先有了防备。我没让什么人去送信啊。哎，这就奇怪了，可送信的人分明说是受你之托呀。那人长什么样？我倒没见，不过听说是两个人。我知道了。哎，团长在哪里？在阵地上。小鬼子的炮火太猛烈了，不少兄弟死伤了。那赶紧去吧。团座，团座，贱婊的养的，炮弹不花钱呢。你这些天到哪儿去了？做了火场，回头啊，我再跟团座详细汇报。孙连长，鬼子的军火抄到了吗？非之无能，没办法，没办法成。你他妈是干饭的！我带人赶到的时候。已经发现军火被人劫走了，只看见一地鬼子的尸体，被人抢走了。会是谁呢？不知道，不过活干的倒挺利索，没放枪，使得刀剑。南座，我猜啊，是孙龙带的那伙人干的。在回来的路上，我碰见那伙人了
他们正把劫来的军火往身上扛呢。報告します。運送部隊が中継軍に攻撃を受けて、弾薬をすべて持っていかれました。文座、你们看、小鬼子好像要撤。这帮贱婊子，老子刚玩出点劲头，他们就不干了。谭<笑>座啊，他们肯定是丢了军火辎重啊，玩不动了。棒！起来看，我敢肯定，劫走军火物资的。不是国军的部队，嗯，那会什么人？是青龙寨下来的土匪。您看，死难的皇军身上都是被刀剑所伤。青龙寨，是，这就是青龙寨山脚下，别的土匪是不会来这儿的。绕到关隘另一边，等我上了桥壁，控制住鬼子，咱们就一块冲上去杀他个干净。不行，太险了！居然就是帅哥陈星，我下去能拼死一搏吗？好，我陪你去。好，你俩小心啊！停止前进。鬼子封锁了路口，大队人马都已经上山了。是，我们来晚了。事不宜迟，趁着这会鬼子人数不多，咱们借着地形的掩护，架好迫击炮，轰翻他们。嗯、秀如，你没事吧？没事。拿枪瞄瞄打，打当家的呢吗？喂，你眼睛长屁股上了你啊,啊？我那是瞄大当家的吗？啊？你让人家听见我我留这声锁什么？我这瞄山顶上知道吗？万一那山顶上有个小鬼子，给咱大当家的打黑枪，是不是？我不给他枪吗？这这行行行了。
你反正拿枪瞄瞄瞄着我，我就瘆得慌。你你去去去那边打去。这大脑袋，你总是把我陷入不仁不义当中啊！報告します。芥川少佐すでに占領しました。反撃に来た敵と交戦しています。あの女と族が死ぬとか。反撃に来た敵の数が多く。芥川少佐早く山の上へと。よし。早く行こう。行くぞ。ああ。兄弟们，上去灭了那伙鬼子！快点，快点，后面了，先生。张浩，嗯，这伙鬼子不惊慌啊？这几十号人马就让咱们这么轻易的给收拾了。你可别忘了，日军的大队人马都还在山上，咱们帮人帮到底，赶紧上山。好，兄弟们，走，上山。镇长来的队伍，听这动静，不像是土匪啊！那袭击真规矩，正在攻击我们。不是，这奇了怪了，这国军干嘛要来帮土匪的场子？必须迅速进攻，否则会腹背受敌。兄弟，兄弟，你没事吧？我听山脚下山炮打得特别厉害，谁来帮咱们场子？是唐不见的冠军，是葛大少爷带来的。邱团长怎么没来？邱团长去师部了，命令我作为他的全权代表。你少说他妈蛋！这分明是轻视咱们青龙寨。就是，葛参谋现在已经是游击支队的参谋长了，以后大家都是一家人了，就别说这么伤和气的话了。伤了和气也怨不得咱们。秀茹，我看今天就告吹吧，等哪天那姓邱的上了青龙寨再说。走走走走走，去兄弟们，去去。两位支队长，各位好汉，邱团长没有如约上青龙寨，确实是有失礼数。我代表国军三八六团向各位表示歉意。青龙寨的各位好汉们能够顺应时势参加抗战行列，实在是值得额手称庆。成大事者，须登高望远。希望大家不要拘泥于墨之细节，我们应该共同携手完成改编事宜。你少说那些漂亮话，没用。小坤，压着杆箱子。葛参谋长的这番话说的在理，想做大事儿，必须得把眼光放远些。所以这件事儿我们就不再纠结了。葛参谋长，我师傅他老人家，站得高，望得远。不知道你愿不愿意和我一起，当着他老人家的灵位，和众多弟兄的面，跪对苍天，起个誓约呢
，我当然愿意。好，请吧。请。师傅在上，我尹秀如今日带着青龙寨的弟兄们弃暗投明，走上一条人间正道。从今往后，杀敌报国，无怨无悔。如有一心，天诛地灭。顾老当家，我葛山浩郑重起誓，从今往后，我会竭尽全力。协助尹支队长带好游击支队，对上各项承诺，如有违背，愿遭天谴。狗日的，生就一张哄骗女人的嘴脸。青龙寨的弟兄们，从今天起，咱们和国军就是一家人了。从今往后，咱们一起杀敌报国，生死与共。杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国，杀敌报国。大队长。嗯，咱站这破山头有什么用啊？不懂了吧？我跟你说呀，大有用处。这其中的奥妙你是猜不到的，大队长，你给开导开导。好啊，那我就给你指点指点啊。你看哈，这东阳人啊，让老子上阵给他们卖命。好啊，那老子就找一个国军没有派兵驻守的山头，我一举给他拿下。嘿嘿嘿嘿，让版本那个老小子带着他的东阳兵啊，去啃平津关那块硬骨头。大队长，高。跟你们说呀，跟东阳人混饭吃，那心眼得活点儿。是是是,是，走，跟着走，跟着这山上没有国军，只有兔子啊！咱冲上去逮上几只，咱烤着吃啊！可惜没带酒啊！那要是能整上两口，那就更爽了。走，走，跟着，跟着。好像是一伙二鬼子。等靠近了再打，第一波射击，就一定要造成杀伤。弟兄们，等会儿听葛参谋长的口令，一块开火。口令。修一金山火，口令，修一金山火。徐叔，听葛参谋口令开火，听参谋长口令一块开火，听参谋长口令一块开火。哎嘿、哎，啊，开开开开开火。你失策了！这个国国军从哪儿出来的？是，前两天身上不是美国人吗？
皇军会打仗啊！你看，一个冲锋就占领了山头。分手山头的是那个女土匪的队伍。不会吧，西里卡，您是不是看错了？哎呦，我的妈！这哪是女人呢？这这简直就是一头母狼吗？这不是？生气了，看样子拼上刺刀了。鬼子不是号称是近战之王吗？这回他可碰上对手了。我让他好好尝尝我手下这些土匪兵的厉害。端坐，要不要支援一下？用不着，仗才开始打，那小婆娘威风着呢。山頂の部隊は手強いです。我々の総帥はでかいです。分かって。手強いです。手強した。シルカ、给你朋友喂一顿炮弹，轰死他不就完了吗？阿夫太郎。好。シルカ殿、ご命令を。第二波攻撃隊、君がし、ヤンちゃん、ビート、できる限り接近戦を避け、破壊法を使い、やつらを攻めしろ。好。你可不能死、啊，师叔。师叔，醒了。师叔，你们这是干什么？一个个愁眉苦脸的，你一条胳膊给炸飞了。<笑>老天爷多够意思。还给我留了一条呢，还能打鬼子
看来，鬼子第二波进攻很快就要开始了。这个恶战还在后头呢。我手下的弟兄都不惧怕和鬼子一正面拼杀，但是就怕他们不上人，光开炮。这见鬼野战就是这样。冲锋之前啊，通常都有炮火掩护的。咱们团也有炮啊。邱团长为什么不放炮支援啊？葛参谋，团长让你回团部去，什么事情？团长没说，就是让我传达口令。现在这个时候，我怎么能能走呢？你回去转告团长，告诉他必须派援兵来增援。现在我还能顶上一两个回合，入夜以后必须要有援兵。葛参谋长，我觉得你应该回去一趟。现在这个形势，我怎么能走呢？你回去转告邱团长，我尹秀如可以戴罪立功死在这儿，但是游击支队。不能给我陪葬。你说的也对，有一些话可能当面陈述更有力量。快去快回吧，在战场上少不得你。我一定会快去快回的。团、啊、总，找我回来有什么要紧的事儿吗？目前没什么事情。那你找我回来干什么呀？我要让你跟我一起看一场热闹的仗。这个小婆娘，这伙土匪还挺能扛嘛如果你执意要值守雷公港，就应该增援炮火，增派援兵啊！没那个必要。我看游击支队打得很好，完全出乎我意料。他们头一次上阵打野战，就已经付出了重大伤亡。如果再不增派援兵的话，会全军覆没的。有你说的那么严重吗，团长？我刚从阵地上下来，严不严重我最清楚啊。我现在的兵力有限
，一个萝卜一个坑，很难抽掉。鬼子，他的战略意图是要我脚下的平静关，我们要确保这块阵地万无一失。更何况眼下炮弹数量有限，我一定要用在关键时候。那你可以下令撤下游击支队，反正我们需要坚守的是平静关。放弃雷公港无关大局嘛。高参谋，你这是什么口气啊？守还是撤，能用你说了算吗？韩座在洽谈收留青龙寨好汉的时候，已经亲口做出承诺。韩座，我们不能把一支一级部队送上前线去当炮灰吗？你他妈胡说八道，反了天了！我看你真是头脑发热，需要冷静冷静。司令长，到，压下山去，关紧闭。这，耳朵塞绿毛了。韩座让你绑人，陈浩，给团队认个错。我说的都是实情，有什么错可以赔呢？蹬鼻子上脸，啊！来人，把这个不知好歹的东西给我压下去。是，走，走，快走，放开我！团座，团座，你不能这样啊！团座，走，撤！还行，老天爷帮咱们刮东风啊！马杆儿，快把这些东西塞进咱们炮里，轰他们！轰轰轰轰他们！土办法，还放了硫磺粉，还伤了鬼子，害怕去吧！快一点吧，伤害是老大呀！别让小鬼子见识见识。队长，队长，队长，队长，队长，队长，没事。队长，来个，来个，来个，不能进，不能进，开军，不能进，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，开军，是，呃，就这事儿，我还以为什么天大的事儿出了呢，这是你慌个屁呢！可是他们一个个喝得醉醺醺的，还想欺负吴大小姐，你快去瞅瞅去吧！那帮狗日的全是牲口，我他妈出面来能拦得住啊？哎呀，拦不住也要拦啊！吴大小姐虽说是个心思精，但也不能眼睁睁的看着东阳人糟蹋她呀！哎，你还不快去啊你！奶奶，好好好好，我去我去我去我去我去，走，拿东西拿回来！快快快快快啊！按照您的吩咐，我在马车上装满了杂货箱子，中间空出的位置，正好能藏下一个人。好，到晚上咱们按照既定计划行动。嗯，天意老黑
，我先带着几个人去城门口附近守着。假如你们的马车被鬼子或者是二鬼子拦下检查，我们就先出去干掉他们。昌浩哥，你和孙副营长就驾着马车先出城门。好、哦，出出事了。出事了！一一帮鬼子出出那侦侦缉队，要要糟糟不不不出去！真是一帮畜生！老子今天就一枪毙了你们！干他妈什么？不想活了！班长，这帮狗日的，差点把吴大小姐糟蹋了！杀了狗日的，杀了他们！你你把枪给我放下！别长耳朵！把枪给我放下，听见没有？我说三位太君，啊，你们至于吗？你们东阳人就那么离不开女人，就那么憋不住，啊？我跟你们说，我刚才要晚回来一步，你们都得没命。走走走走走走走走走，快快快快快！大队长，你就不应该袒护他们。我这叫袒护他们呀，我这叫救了你们一命，知道吗？吴大小姐，让你受委屈了。这事也怪你自己呀。刚才在皇军司令部，你要是接受了坂本司令官的招降，就不会出这张子事儿了。滚！你说你的脾气，干嘛就这么大呢？我是不会跟你计较的，但是皇军绝不会放过你。绞索链给他铐上，唐队长，那绞索链啊是对付要犯的，对你啊有必要吗？有必要啊，我担心他会上吊寻死。哎呀，不会的，有备无患嘛。哎，别再给我惹出麻烦了啊。来取你们狗命尸体处理掉。坐坐，哥长，坐坐坐坐坐，旅旅旅长。哎，去把那拿那席席子盖盖盖上。弄点草，弄点草，把脚脚脚弄。那边情况怎么样？店员刚刚回来，那边也传过话来了，一切正常。嗯，对了，要是弄死那几个杂种惊动的鬼子怎么办？等他们发现尸首的时候啊，我们都已经出城了。好，就这么定了。哎
，枪枪枪我都收收收拾好了，你你看看看。咱们转过前面这座山坳，就到了。周四，你们的人马都到哪里去了？嗯，这都在这儿。太监，渡边太君等不及了，他自己先上兰河大坝了。你还是下车吧。就你们几个，你们快点上车，带路。太监，转过前面山坳就到了。快点上车，带路。周家兄弟，我看有点不太对劲儿啊！哦，你们怎么回事？快点下车带路！哎哎，好好好，太君，下车下车。嗯，好，哎，来。活鬼子，不像是细菌作战部队啊，有可能是掩护的先头部队吧。刘阿舅，三六十，三个木子先搞，不该的金标是该死的。鬼子上山了，怎么办？志坤，你打头阵，我们掩护。好。计划就落空了。嘿，辛苦他，这会儿你干不了，我去。你，师兄，你，师妹，你放心，我没事儿。辛苦他，好好对羞辱，否则老子做鬼也不放过你。嗯、薛立凯，这大白天的点火把干嘛呀？一人炮火，点上火把，我们就。不用怕的。能够一步上。哇！师妹，没事。
长，营长，营长，王干事让我来通知你们，说情况有变。快讲，小鬼子分成两路人马，版本带着渡边的细菌战队伍，朝小路上了山。他们是不是去了野狼谷？看那方向，应该是的。这伙鬼子太狡猾了，那眼前的这伙鬼子肯定是在佯攻，蓝河大坝太危险。小荣，现在我们兵分两路，我带二连上蓝河大坝，以防万一。你留下，我去。那一带的地形我比较熟。那好，我们收拾完这里的鬼子以后，赶过去和你会合。陈浩哥，这伙鬼子一定要全杀光，替我师兄报仇。放心吧，你自己也一定要小心。要想入国，就先入手。我给大家把工作准备好了。嗨，李四哥，先要留守，不要随便上阵。小鬼子已经提前穿过野狼谷，朝大坝方向去了。咋就晚晚了呢？这怎么办？跟我来。走走。看见了吧？水边的那些箱子里，装的肯定是害人的瘟疫种子。小鬼子工兵准备炸大坝了。这样，你挑选几个水性好的地区，带着葫芦串，跟我潜到对岸去。你跟队伍在这监视，记住。在我们用火葫芦控制住那些箱子之前，千万别开枪。这能行吗？行不行也只能背水一战了。你派个人回去给狗长报个信儿。好。
到一块儿，把火葫芦围起来。弟兄们，快快点，把这汉人的东西都拿过来。兄弟们，快点，他们都拿过来，哎、都堆一块儿。来，谁干？どうしますか？ご準備。渡辺少佐はまだダメです。那首领他们那儿，看这让玉山木红木的。哎，听得懂人话吗？你你干什么？你们把瘟疫带进雾峰城，害死了那么多无辜百姓，当然是来要你们的狗命。我们的大部队都在下面，你们不会得逞的。火葫芦里面装的全都是汽油，只要枪子一擦，这儿就能变成火海。你想跟着这些老鼠一起烧成灰吗？
长浩哥，这辈子。Sure. 